Tradičně v podstatě každý víkend jezdím do jednoho prostoru za Prahou, kde odpočívám, kde v podstatě relaxuju, kde chodím, běhám, cvičím, ať už sám nebo s rodinou. A postupem času, kdy se můžeme vrátit nějakých 30 let zpátky, zpátky jsem si všiml, že kolem se pohybuje velká rodina divočáků. V podstatě velmi přirozeně jsem se rozhodl je poznat. Pochopitelně, jestliže člověk je na nějakém místě a vidí tam. Přirozeně jsem začal budovat mými nástroji, protože jsou nové technologie, umělá inteligence a robotika, ale zároveň je to vlastně pro mě přirozený prostředí, do kterého jsem byl vnořen už to opravdu velmi dávno. Boar is a robotic performance by Czech artist Federico Diaz, developed in collaboration with author Jonathan Leggard. The performance is developed as a site-specific artwork that is taking place here in the back courtyard of the Hamburger Bahnhof Museum in Berlin. We developed the idea thinking around the future artificial intelligence and imagining how that future artificial intelligence would understand what it is to be a wild boar, what it is to have a body, what it is to move through the world and to deep in the earth and smell the earth. Diaz and Leggard's robotic performance features a robotic wild boar by Boston Dynamics, utilizing an artificial intelligence software that is able to imitate and behave as a wild boar would in a certain space. Vlastně návštěvník, když přichází, nebo více návštěvníků, tak vidí pohybující se robota. To znamená člověk, který je konfrontován s těmito pohyby a s rozhrytou hlínou a zároveň dívá se přes augmentovanou realitu. To znamená, pomocí aplikace vidí pohyb částic, pohyb, pohyb partiklů, které reprezentují pohyb ať už větru, jak už jsem zmiňoval, nebo vůní, nebo, nebo smradu, který pro, div, pro divočáka je zásadní. To znamená, I think artificial intelligence is the most powerful human force on the planet and where it goes depends upon our understanding our values, how empathetic and curious we can be. At the core of the work is really an understanding of how can human, non-humans and technology work together. How can artificial intelligence be used as a way to evolve our relationship with nature and our relationship with non-humans? And I was thinking about how hard it is for AI to sympathize or show an interest in the natural world. But as we studied the wild boar and the way that humans have depicted wild boar, which is almost always for meat, for destruction, uh, or violent imagery, even though we've been living next to this animal for the last 10,000 years, we've shown very, very little curiosity towards it. We realize that actually the artificial intelligence maybe will be more sympathetic and show more of an interest in the wild boar than humans presently have.